ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುವುದೆಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟು ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದು ಸಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಸಹ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸಹ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಸಹ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆದಲ್ಲಿದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸಹ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದು ಸಹ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಎ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಎ ಎಫ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ ಇದು ಸಹ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಹ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಸಹ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸಹ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಇದು ಸಹ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು
ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುವುದೆಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೀರಿದ್ದರೂ ಸಹ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಂದು ಜರುಡಿದರಿಗೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ತರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು ಉಳಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನೀಡುವ ಎನಗ್ಜರಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಪಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಳಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಟಯರ್ ಒನ್ ಟಯರ್ ಟೂ ಟಯರ್ ತ್ರೀ ಟಯರ್ ಫೋರ್ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದು ಟಯರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟಯರ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟಯರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಮೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಯರ್ ಫೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಹಿತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟಯರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಅಂಕಗಳು ಇದ್ದು ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂ ಐವತ್ತು ಅಂಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೊಗೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಟಯರ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿವ್ ಅಬಿಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತವೆ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತವೆ ಪೇಪರ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ನೂರು ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಟಯರ್ ತ್ರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಬರೆಯುವುದಾಗಿದ್ದು ಇದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೊಗೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂ